very good evening everyone welcome to post market analysis this is upayendra from bonfire trader and team morning youtube live nenu కండక్ట్ చేసినప్పుడు చాలా మంది మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఫస్ట్ వన్ అవర్ లైవ్ మీరు అటెండ్ అయినా నేను ఇచ్చిన ఎంట్రీ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీకు అర్థమవుతాయి ఎందుకంటే నేను అంతా కూడా లైవ్ లోనే చెప్పాను నేను తీసుకున్న ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఇచ్చండి ఎవ్రీథింగ్ కూడా మన మెంబర్స్ కూడా అలానే సజెస్ట్ చేస్తాను మిస్ అయిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను మీకు మార్కెట్ లో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సేమ్ టైం మార్నింగ్ ఫాల్ ఎందుకు వచ్చింది మార్నింగ్ ఫాల్ ని మేము ఎలా క్యాప్చర్ చేసుకున్నాం సేమ్ టైం ఆఫ్టర్నూన్ రైజ్ ఎందుకు వచ్చింది ఈ రైజ్ ని మనం ట్రస్ట్ చేయొచ్చా నెక్స్ట్ డే బుల్ మూమెంటం రావచ్చా వీటి గురించి అన్ని కూడా మనం క్విక్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ పాయింట్ గురించి మనం మాట్లాడితే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మార్నింగ్ ఫాల్ దేనికి వచ్చింది దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీకు అన్ని డౌట్స్ కనెక్ట్ చేసి చెప్తాను ఫస్ట్ పాయింట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క సాచురేషన్ లిమిట్ అనేది పెర్ డే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఐ మీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఓకే ఓపెన్ అవ్వడమే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రీవియస్ డే క్లోజింగ్ ప్రైస్ దగ్గర నుంచి మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ చూడండి మార్కెట్ ఎయిట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వరకు షార్ట్ అప్ అయిపోయింది సో ఫస్ట్ మినిట్ లోనే ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లో మీకు మీకు రైజ్ అయిపోతే నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు మార్కెట్ లో రైజ్ అనేది హోల్ డే ఇంకో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టు టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అంతే అది కూడా వెంటనే ఉండదు హోల్ డే ఇంక కన్సల్టేషన్ కానీ కరెక్షన్ అయినా జరుగుతుంది అది ఫస్ట్ పాయింట్ సాచురేషన్ లిమిట్ ఓకే సెకండ్ పాయింట్ ఇంకోటి ఏంటో తెలుసా ఆ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వన్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్ వల్లే వచ్చింది దట్ ఈస్ ఎస్బిఐ అన్ ఎప్పుడైనా సరే ఇండెక్స్ ని ఒక వెయిటేజ్ స్టాక్ గానీ పుష్ అప్ ఇస్తే మాక్సిమం ఆ ఇండెక్స్ సస్టైన్ అవ్వడం కష్టం ఓకే అది సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ మార్కెట్ లోవర్ సైడ్ వస్తుందని చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే గ్యాప్ ఆఫ్ ప్లస్ రెసిస్టెన్సెస్ అనేవి మాక్సిమం మార్కెట్ లో వర్క్అౌట్ కావు మార్కెట్ ఓపెన్ అవ్వడం గ్యాప్ అప్ వచ్చింది ఓకే ఓకే గ్యాప్ అప్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ దగ్గర కంటిన్యూస్ ర్యాలీ బ్రేక్అవుట్స్ కానీ లేకపోతే బిగ్ క్యాండిల్ బ్రేక్ డౌన్స్ కానీ లేదా మార్కెట్ లో గ్యాప్ అప్ ప్లస్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ కానీ మాక్సిమం మార్కెట్ లో అనేది వర్క్అౌట్ కాదు ఇది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఓకే ఆ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మార్కెట్ లో ఫోర్త్ వన్ ప్రైజ్ యాక్షన్ బేస్డ్ మూవ్ మేము ప్రెడిక్ట్ చేయగలిగాం ప్రైజ్ యాక్షన్ బేస్డ్ మూవ్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ డోజీ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది ఓకే లైక్ హ్యామర్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది సో ఈ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ లో మీకు మాక్సిమం రెండు ఉంటాయి వన్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ ద కన్ఫర్మేషన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాండిల్ మీకు ఏం చెప్తుంది మార్కెట్ లో వీక్నెస్ ఉంది అని మీకు చెప్తుంది ఈ కన్ఫర్మేషన్ క్యాండిల్ మీకు ఏం చెప్తుంది మార్కెట్ లో వీక్నెస్ ఏదైతే ఉందో సెల్లర్స్ మార్కెట్ లో స్టెప్ ఇన్ అవుతున్నారని మీకు చెప్పింది ఓకే ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది ఇక్కడ కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది ఎప్పుడైతే కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిందో నైన్ థర్టీకి సో అండ్ అనదర్ పాయింట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అనదర్ పాయింట్ ఇంకోటి ఏంటంటే పొజిషన్ సైజింగ్ అనమాట ట్రేడ్ తీసుకునేటప్పుడు పొజిషన్ సైజింగ్ కూడా డిసైడ్ అవ్వాలి ఓకే చూస్డే మనకి రేపు అంటే రేపు మనకు మార్కెట్ హాలిడే యూజువల్ గా హాలిడేస్ టైమ్ లో పొజిషన్స్ అని క్యారీ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అడ్వాంటేజ్ అది కూడా వెన్స్డే అయితే ఇంకా అడ్వాంటేజ్ ఓకే కానీ థింగ్ వచ్చేసరికి యుఎస్ మిడ్ ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ అనేవి రాబోతున్నాయి యుఎస్ మిడ్ ఎలక్షన్స్ కూడా జరగబోతున్నాయి మరి దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది వెన్స్డే మనకి ఉండే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి కంపల్సరీ గా ఉంటాయని నేను చెప్పను ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో మరి దాని వల్ల వెన్స్డే లో ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఉన్న బిగ్గెస్ట్ రిస్క్ ఏంటంటే అన్ అన్లిమిటెడ్ రిస్క్ అనమాట సో దాని వల్ల మాక్సిమం ఆప్షన్స్ కెల్లింగ్ ఉన్న బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్ కూడా అన్లిమిటెడ్ రిస్క్ కాబట్టి ఎక్కువ పొజిషన్ సైజింగ్ మనం తీసుకోలేం అందువల్ల సెల్లింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఎవరికైనా కానీ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ నేను సజెస్ట్ చేశాను బయింగ్ చేసే వాళ్ళకి ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ నేను సజెస్ట్ చేశాను ఓకే సో సేమ్ వే నాకై నేను ఎట్లా ఆలోచించానంటే ఓకే ఇక్కడ ఎంటర్ అయిన తర్వాత మార్కెట్ ఒకవేళ కానీ ఇక్కడ ఎంటర్ అయిన తర్వాత మార్కెట్ ఒకవేళ కానీ రీబౌన్స్ అయితే రీటెస్ట్ చేయడానికి ఇంకొక టూ టు త్రీ క్వాంటిటీస్ రీటెస్ట్ చేయొచ్చు అని నేను అనుకున్నా షార్ట్ చేయడమే ఎగ్జాక్ట్లీ నేను నైన్ థర్టీకి మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఇది నా పొజిషన్ నేను నైన్ థర్టీ ఫోర్కి పీపుల్ చెప్తున్నేటప్పుడే నేను కూడా పొజిషన్స్ ని షార్ట్ చేశాను వన్ ఫార్టీ టూ ప్రైస్ దగ్గర ఓకే ఫార్టీ టూ థౌసండ్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ టూ అనేది డేస్ హై అంటే ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రెసిస్టెన్స్ సైకలాజికల్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ అందుక
ఎగ్జిట్ అయ్యాను అట్లానే మన బయింగ్ చేసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా యూట్యూబ్ లో కూడా సజెస్ట్ చేశాను ఎగ్జిట్ అవ్వమని ఇది ఫస్ట్ వన్ మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ కూడా ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయడానికి ఓకే ఆ తర్వాత మార్కెట్ ఒక వన్ అవర్ వరకు కన్సల్టేషన్ అయింది ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ ఫాలో అవుతూ ఎప్పుడు కూడా బ్రేక్ డౌన్స్ రావు అండ్ వచ్చినా సరే దాన్ని మనం ట్రస్ట్ చేయాలి మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కన్సల్టేషన్ అయింది కన్సల్టేషన్ అయిన తర్వాత సడన్ గా బిగ్ బ్రేక్ డౌన్ వచ్చింది ఎందుకంటే అప్పటికే డౌ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్న డౌ మార్నింగ్ మనం ప్రీ మార్కెట్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు మైనస్ థర్టీ ఫోర్ దగ్గర ట్రేడ్ అయితే స్లోగా అది మైనస్ వన్ థర్టీ ఫోర్ వరకు వచ్చేసింది ఎప్పుడైతే వన్ థర్టీ ఫోర్ వరకు వచ్చేసిందో డౌ జోన్స్ ఫాలో అవ్వడం సో సేమ్ టైం మన మార్కెట్స్ తో కూడా సపోర్ట్ దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కన్సల్టేషన్ అవ్వడం రెండింటికి కనెక్ట్ డౌట్స్ మీరు కనెక్ట్ చేస్తే డౌ జోన్స్ కి మనం రియాక్ట్ అవుతాం కాబట్టి ఇమీడియట్ గా మనం బిగ్ వేలో ఫాలో అయ్యాం ఓకే ట్రెండ్ ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ బిగ్ క్యాండిల్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకే అండ్ అనదర్ పాయింట్ ట్రెండ్ రివర్స్ అవుతున్నప్పుడు అది కూడా వన్ థర్టీ టైమ్ లో మీకు గుర్తుందా నేను మార్నింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఏదైనా సరే మన ఎంట్రీ పాయింట్స్ మార్నింగ్ వన్ లోపే అయిపోవాలి తప్ప వన్ తర్వాత కానీ ఏదైనా ఎంట్రీ పాయింట్స్ వచ్చినా మనం తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే హాలిడే నెక్స్ట్ డే హాలిడే ఉన్న టైమ్ లోని ముందంతా మార్కెట్ ఫాలో అయితే లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లో మార్కెట్ లో ర్యాలీ అయినా అవుతుంది లేదా ముందంతా మార్కెట్ అప్ సైడ్ వెళ్తే లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లో డౌన్ సైడ్ అయినా వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి అందువల్ల నేను మార్కెట్ లో ఏం చెప్పానంటే ఒకవేళ గానీ వన్ థర్టీ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ గానీ మనకి చేంజ్ అయితే మాత్రం మన మార్కెట్స్ కూడా చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయని కూడా మాట్లాడుకున్నాం డాక్స్ ఓపెన్ అవ్వడం గ్యాప్ డౌన్ తో ఓపెన్ అయింది ఇమీడియట్ గా డాక్స్ గ్యాప్ డౌన్ తో ఓపెన్ అయిన తర్వాత స్లోగా రికవరీ అవడం స్టార్ట్ అయింది చూడండి ప్లస్ వన్ టెన్ కి వచ్చేసింది ఎప్పుడైతే డాక్స్ రికవరీ అవడం స్టార్ట్ అయిందో ఎస్బీఐ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ అలానే ఉండడం వల్ల ఐసిఐసి బ్యాంక్ అలానే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో కూడా పాజిటివ్ సైడ్ మూవ్ అనేది కనిపించింది మార్నింగ్ నుంచి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో లిటిల్ బిట్ పాజిటివ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే దానికి ఐసిఐసి బ్యాంక్ హెల్ప్ అవ్వడం వల్ల ఒకేసారి అన్ని బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లో కూడా ర్యాలీ కనిపించింది గ్లోబల్ మార్కెట్స్ నుంచి ఎటువంటి ప్రెజర్ లేకపోవడం ఎస్బీఐ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ రావడం ఎస్బీఐ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ నుంచి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు కరెక్షన్ అయింది టూ పర్సెంటేజ్ వరకు టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ వరకు కరెక్షన్ అయింది బట్ సంబాట్ స్లోగా అప్రిషియేట్ అవుతూ వెళ్ళింది ఓకే అక్కడి నుంచి మనకి చూడండి ఓకే సో అక్కడి నుంచి మార్కెట్ చూడండి ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ నుంచి స్లో స్లోగా మార్కెట్ అప్రిషియేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది ఓకే సో అప్రిషియేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు క్లోజ్ అవ్వడం డేస్ హై దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఓకే లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ర్యాలీ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ మార్నింగే ఫాలో అయిపోవడం రేపు హాలిడే అవ్వడం థర్డ్ థింగ్ గ్లోబల్ మార్కెట్ లో రికవరీ రావడం ఇవన్నీ రీజన్స్ వల్ల మనకి లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లో అయితే రికవరీ చూసాం అయితే ఇప్పుడు బుల్ మొమెంటం కంటిన్యూ అవ్వచ్చా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అంటే బేస్డ్ ఆన్ వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ మీరు చూస్తే నాకు ఇక్కడ జోన్ బ్రేక్ అయినప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ క్యాండిల్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అయితే మాత్రం నాకు కనిపించలేదు కానీ ఈ లాంగ్ వీక్ అయితే మాత్రం బయర్ స్ట్రెంగ్త్ అనే అనుకుంటారు కానీ ఇది నేను ఎందుకు స్ట్రెంగ్త్ గా కన్సిడర్ చేయలేదనంటే ద వన్ రీజన్ ఎప్పుడైనా సరే బ్రేక్అట్స్ మీకు డోజీ క్యాండిల్స్ తో హ్యామర్ క్యాండిల్స్ తో కానీ వస్తే మీరు నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి నెక్స్ట్ క్యాండిల్ కానీ స్ట్రాంగ్ క్లోజ్ అయితే అప్పుడు దాన్ని మీరు బ్రేక్అట్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చే తప్ప లేదంటే మాత్రం మనం దీన్ని బ్రేక్అట్ గా అయితే మాత్రం కన్సిడర్ చేయలేం యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఉన్న క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం అయితే దిస్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ బయస్ స్టిల్ అలైవ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఓకే బట్ కాకపోతే నెక్స్ట్ బయస్ నిజంగానే అలైవ్ ఉన్నారా లేదా అనేది నెక్స్ట్ వచ్చే కన్ఫర్మేషన్ క్యాండిల్ బట్టి మనం అనాలిసిస్ అయితే చేయగలం అనమాట ఓకే ఇది నెక్స్ట్ పాయింట్ అట్లానే ఇంకొక పాయింట్ అందరికీ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో ఏంటంటే ఎవరైనా గానీ రేపటికి వీడియోకి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ కామెంట్స్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్న క్వశ్చన్ కానీ అడగగలిగితే నేను రేపు మాక్సిమం ఆ క్వశ్చన్ వ్యాలిడ్ అయితే మాత్రం వాటి మీద నేను వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను టైప్ చేసే ముందు ఆస్క్ బాన్ఫై ట్రేడర్ అని ఒక హ్యాష్ ట్యాగ్ పెట్టి టైప్ చేయండి ఆటోమేటిక్ గా మీరు మనల్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారనేది నాకు కూడా అర్థమవుతుంది ఓకేనా అట్లానే మన మీకు మన లైవ్ సెషన్స్ యొక్క అప్డేట్స్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు కావాలనుకుంటే సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అని టెలిగ్రామ్ లో మన గ్రూప్ నేమ్ ఉంటుంది బౌన్ ఫైవ్ ట్రేడర్ అని దాన్ని సెర
టీ కాఫీ స్నాక్స్ కుకీస్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనమే ప్రొవైడ్ చేస్తాం నైన్ టు ఫైవ్ వెబినార్ అయితే ఉంటుంది సో డోంట్ మిస్ ద వెబినార్ బికాస్ వెబినార్ యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది నెక్స్ట్ మీకు మీ ట్రేడింగ్ కెరియర్ మీద అయితే మాత్రం బిగ్ వేలో ఉండబోతుంది ఓకే అది మాత్రం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ చెప్పగలను సేమ్ టైం వెబినార్ కెటెండ్ అయిన వాళ్ళకి వన్ ఇయర్ కి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ కూడా వచ్చింది ఓకే నౌ కమింగ్ టు నిఫ్టీ అనాలిసిస్ నిఫ్టీలో ఏం జరిగింది నిఫ్టీలో ఎస్బీఐ యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ఎక్కువగా క్రియేట్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఎస్బీఐ యొక్క వెయిటేజ్ పర్సెంటేజ్ అనేది అంత ఎక్కువ కాదు అందువల్ల నిఫ్టీ ఓపెన్ అవ్వడం గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయినా సరే నిఫ్టీలో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ మనకి షూటింగ్ స్టార్ ఫామ్ అయింది ఎప్పుడైతే షూటింగ్ స్టార్ ఫామ్ అయిందో నెక్స్ట్ క్యాండిల్ అనేది మనకి బీరిష్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది ఎప్పుడైతే బీరిష్ క్యాండిల్ కూడా ఫామ్ అయిందో అదే మీకు క్లియర్ ఇండికేషన్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అబౌ సస్టైన్ అవ్వలేకపోవడం అక్కడి నుంచి మార్కెట్ బిగ్ బ్రేక్ డౌన్ ఇవ్వడం సో ఆ టూ థింగ్స్ మీరు కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ నేను ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఓకే సో మార్కెట్ చూడండి ఎప్పుడైనా ఎంటర్ అయిన పైన మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని కింద కానీ మీరు టార్గెట్ పెట్టుకుంటే ఫస్ట్ టార్గెట్ నేను ఇక్కడ వరకు అనుకున్నా ఎందుకంటే ప్రీవియస్ డే క్లోజింగ్ ప్రైస్ మార్కెట్ లో త్రీ ప్రైజెస్ ఎప్పుడు కూడా సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ యాక్ట్ చేస్తాయి ప్రీవియస్ డే క్లోజింగ్ ప్రైస్ ప్రీవియస్ డే హై అండ్ ప్రీవియస్ డే లో ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి అది బ్రేక్ అయిన తర్వాత సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ మనం సపోర్ట్ లెవెల్ గా అనుకున్నాం బట్ సమ్ హౌ ఈ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ స్ట్రాంగ్ వాల్యూమ్ తో బ్రేక్ అవ్వడం వల్ల మార్కెట్ లోవర్ సైడ్ వచ్చింది కానీ లేదంటే మాత్రం నిఫ్టీ ఇక్కడ వరకే ఫాలో అయి ఉండేది బట్ ఆ తర్వాత మీకు తెలుసు బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ర్యాలీ కనిపించింది అంటే అలానే నాస్డాక్ లో రికవరీ కనిపించింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ వెయిటేజ్ అనేది నిఫ్టీది ఐటీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీయే కాబట్టి ఆ రెండింటిలో రికవరీ రావడం వల్ల నిఫ్టీలో కూడా మనం స్ట్రాంగ్ బుల్ మూమెంట్ అనేది చూడగలిగాం క్లోజ్ అవ్వడం కూడా డేస్ హై దగ్గరే క్లోజ్ అయింది దీన్ని ఇప్పుడు మీరు వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ లో పెట్టి చూస్తే వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ లో చూడండి ఇక్కడ కూడా స్టిల్ మనకి లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ నుంచి కన్సల్టేషన్ అవుతున్న ఏరియా ఓకే ఈ ఏరియా దగ్గర నుంచి కూడా మనకి క్లోజ్ అవ్వడం స్ట్రాంగ్ గానే క్లోజ్ అయింది బట్ కాకపోతే డోజీ టైప్ ఆఫ్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది మీకు గుర్తుందా ఇక్కడ మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా లాస్ట్ టైమ్ ఇక్కడ ఒక డోజీ క్యాండిల్ ఫామ్ అయినప్పుడు కూడా మార్కెట్స్ కన్సల్టేషన్ గానీ కరెక్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్యాండిల్ మనం చూసి డిసైడ్ అవుదాం అని అనుకున్నాం నెక్స్ట్ క్యాండిల్ బీరిష్ క్యాండిల్ వచ్చింది ఆ నెక్స్ట్ డే గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయింది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు కూడా దీనికి మనం డిసైడ్ అవ్వలేం నెక్స్ట్ వెన్స్ డే మనకి క్లోజ్ అయిన డే హోల్ డే మనకి వెన్స్ డే ఎలా ట్రేడ్ అవుతుంది అది ఎట్లా క్లోజ్ అవుతుంది అన్న దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో అయినా సరే మనం ప్రెడిక్ట్ చేయగలం ఓకే అండ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే వీడియో చెప్పిన కంటెంట్ మీకు హెల్ప్ అయిందంటే డెఫినెట్ గా వీడియో లైక్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయలేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇదే వీడియోస్ మీ ఫ్రెండ్స్ సార్ మీ రిలేటివ్స్ షేర్ చేస్తే హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా షేర్ చేయండి సిఈల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్ బాయ్ బాయ్